Hi friends, this is Suresh. Today, we are going to talk about the third term, sixth new bookers. Okay, wow. So, I have already teach you what you are going to do. What you are going to do is that in Paiyachi 1.1, you are going to teach you what you are going to do before the video. Okay, wow. Suppose, on the video, you are going to talk about போய்ட்டு ஒன்ஸ் பாருங்கள் இப்போ அதோடைய கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பின் வருவனற்றுள் கூற்றில் எது தவறானது ஓகேவா நம்ம கொடுத்துருக்க இதில் எது வந்து ரைட்டு எது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ எங்கள் கொஷின் பாருங்கள் ஒன் பை டூ கிரேட்டர் தென் ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது ரைட்டாக தப்பா ஸோ இதில் நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க இப்போ ஒன் பை டூ ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டூ கிரேட்டர் தென் ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஒன் பை டூ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன தெரியும் ஃபாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னாக்கா என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபாயிண்ட் ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் ஃபாயிண்ட் த்ரீ அப்போ ஃபாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பெரிய வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்து கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு கொஷின் எது தவறானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் நல்லா தான் இப்போ வச்சுக்கோங்க ஒன் பை டூ இருக்குது கீழே பாருங்கள் மேலே வந்து ஒன் ஒன்று தான் இருக்குது கீழே வந்து டூ த்ரீ இருக்குது கண்டிப்பாக அப்போ ஒன் பை டூ இங்கே கம்மியாக இருக்கிற வேல்யூ தான் நமக்கு பெரிய வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் செவன் பை எயிட் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் பை செவன் ஓகேவா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இது தான் பெரிய வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் பை செவன் இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது செவன் பை எயிட் ஸோ இங்கே ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒன்று ஒன்று தான் நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஒன்று ஒன்று தான் நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஸோ இதுக்கு வித்தியாசம் வந்து ஒரே ஒரு நம்பர் தான் வித்தியாசம் இருக்குது இருந்தாலும் இங்கே ஏழு இது ஆறு ஸோ அப்போ நமக்கு எது பெருசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏழு தான் பெருசு ஸோ கண்டிப்பாக இது தான் சரியான விடை அது சாரி சரியான விடை இல்லை நமக்கு வந்து இது தான் வந்து பெரிய வேல்யூ செவன் பை எயிட் தான் பெரிய வேல்யூ ஸோ இது கரெக்டு ஓகேவா ஆனால் நமக்கு தவறானதான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எயிட் பை நைன் நைன் பை டென் ஓகேவா ஸோ எயிட் பை நைனும் நைன் பை டென்னும் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கேயும் சேம் கான்செப்ட் தான் எயிட்டு நைனு நைனு டென்னு ஸோ எந்த வித சேஞ்சஸுமே இல்லை அப்போ இங்கே எயிட்டு இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு ஒம்பதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று தான் ஒம்பது பத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இது தான் நமக்கு பெரிய வேல்யூ ஸோ அதே பார்க்கணும்னா கிரேட்டர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இதுவும் சரி தான் அடுத்தது இ கணக்கு டென் பை லெவனு நைன் பை டென்னு ஓகேவா ஸோ இல்லை பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பெரிய வேல்யூ இருக்குது நைனு டென்னு டென்னு லெவனு அப்போ நமக்கு சிம்பிள் வந்து இப்படி தான் வந்துருக்கணும் அங்கே வந்து ஆப்போசிட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இதில் எது தவறு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது தான் தவறான விடை ஸோ இது தான் நமக்கு ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் த்ரீ பை செவன் மற்றும் டூ பை நைனுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு இதில் வேறுபாடு அப்படின்னாக்கா என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் கான்செப்டாக இது ரெண்டுத்தையும் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா வித்தியாசம் அப்படின்னாக்கா வேறுபாடுனால ஒன்று தான் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து இது கொஷினை பார்த்தோன்னே எப்படி ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏழு ஒம்பது ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்சிஎம் எடுக்கும்போது மல்டிபிகே மல்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்போ ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது தான் அறுபத்தி மூணு இருக்குது மற்ற எல்லாம் ஒன்பது ஏழு பதினாறுன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இது தான் சரியான விடையாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நான் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா த்ரீ பை செவன்னு இங்கே தான் வேறுபாடு கொடுத்துக்கிறதுனால மைனஸ் டூ பை நைன் போட்டோம் ஓகேவா இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே எல்ஜிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு அப்போ இதை வந்து கிராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் மூணு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு ரெண்டு ஏழு பதினாலு அப்போ இருபத்தி ஏழு மைனஸ் பதினாலு அப்படின்னா பதிமூணு பை அறுபத்தி மூணு ஓகேவா ஸோ இதை டேரெக்டாக பார்த்தோடனே சொல்லலாம் ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு தான் அப்போ இந்த ஒம்பது இதெல்லாம் எதுவுமே ஆன்சர் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் அடுத்தது ஐம்பத்தி மூணு பை பதினேழின் தலைக்கீழி ஸோ இதை வந்து ரிவர்ஸில் எழுதணும் அப்போ கீழே ஐம்பத்தி மூணு வரும் மேலே வந்து பதினேழு வரும் ஸோ இது தான் சரியான விடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் சிக்ஸ் பை செவன் ஈக்குவல் டு ஏ பை ஃபார்ட்டி நைன் எனில் ஏயின் மதிப்பு காண்க ஸோ ஏவுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா சிக்ஸ் பை செவன் ஈக்குவல் டு ஏ பை
சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் வரும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் டிவைட் பை செவன் ஸோ இது ரெண்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி டூ தான் நமக்கு சரியான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் புகழ் தனது கை செலவிற்காக தன் தந்தையிடம் இருந்து பெரும் தொகையை நான்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டன அவர் அதிக பணத்தை பெற அவ்வாய்ப்புகள் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நான்கு வாய்ப்புகள் ஓகேவா ஸோ நான்கு வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ நான்கு வாய்ப்புகள் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தா அப்படின்னாக்கா நான்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஆன்சர் இருந்தால் கண்டிப்பாக என்னன்னா ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து தவறாக ஆன்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இங்கே நம்ம கொஷின் சங்கரி வந்து டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ மீட்டர் துணியை முழு பாவாடை தைக்கவும் மற்றும் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் மீட்டர் துணியை மேல் சட்டை தைக்கவும் வாங்கினார் ஒரு மீட்டர் துணியில் விலை ரூபாய் நூற்றி இருபது எண்ணில் அவர் வாங்கிய துணியின் விலை என்ன ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ சங்கரி ஃபஸ்ட்டு என்னம்னா டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ மீட்டர் துணி வாங்குறாங்க அப்புறம் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் மீட்டர் துணி வாங்குறாங்க ஸோ இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிபிகேஷனும் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு பை ரெண்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தே அப்படின்னா ஒரு நாலு நாலு ப்ளஸ் மூணு அப்படின்னா ஏழு டிவைட் பை நாலு ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக எல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டுக்கும் நாலுக்கும் நாலு வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ எல்சியம் வந்து எடுக்க தெரியும்ல ரெண்டுக்கும் நாலுக்கும் நாலு வந்து எல்சியம் எடுக்கிறோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நான் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு ரெண்டு மல்டிபிகேஷன் பண்ணுங்கள் எட்டு அப்படின்னு வரும் எட்டை போட்டுக்கிட்டு கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இப்படி போட்டோம்னா நாலு எடுக்கிறதுனால இங்கே அஞ்சு கிலோ ரெண்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டாவது மல்டிபிகேஷன் பண்ணால் பத்து ஸோ இந்த ஏழு வந்து அப்படியே வந்துடும் பதினேழு ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பதினேழு பை நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு அடுத்த கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு மீட்டர் துணியை வந்து நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு மீட்டர் வந்து நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கினா நமக்கு வந்து பதினேழு பை நாலு ஸோ இங்கே வந்து பதினேழு பை நாலு ஸோ இது பதினேழு பை நாலு வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுமாரி டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாலு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா ஸோ நாலு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஒரு மீட்டருடைய விலை நூற்றி இருபது ரூபா அப்படின்னாக்க நாலு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மீட்டருடைய விலை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடணும் அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நூற்றி இருபது ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ருபீஸ் ஐநூற்றி பத்து ரூபா ஓகேவா ஸோ நமக்கு இதுக்கான சரியான விடை என்ன அப்படின்னாக்கா ஐநூற்றி பத்து தான் சரியான விடை அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஒருவர் தன் அலுவலகத்தில் இருந்து அஞ்சு மூணு பை ஃபோர் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு நடந்து செல்ல விரும்பினார் அவர் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ கிலோமீட்டர் கடந்த பின்னர் அவரது வீட்டை அடைய எவ்வளவு தொலைவு நடந்து செல்ல வேண்டும் ஸோ வந்து நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருவோம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஃபோர் ஸோ அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல் பண்ணுறாரு அதாவது இவ்வளோ தொலைவில் அஞ்சு இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற அவர் வீட்டுக்கு செல்கிறாரு ஆனால் ரெண்டரை கிலோமீட்டர் கடந்து போன பின்னாடி அவர் வந்து நிறுத்திட்டார் ரெண்டுத்துக்கும் டிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகணும் ஓகேவா அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அஞ்சு இன்ட் சாரி அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இருபது இருபது ப்ளஸ் மூணு அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இருபத்தி மூணு ஓகேவா ஸோ இருபத்தி மூணு டிவைட் பை நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் டி இருபத்தி மூணு டிவைட் பை ஃபோரு ப்ளஸ்ஸு சாரி சாரி மைனஸு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அஞ்சு அப்போ அஞ்சு பை ரெண்டு ஃபைவ் பை டூ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக எல்சியம் எடுத்தோம் என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இங்கே வந்து இருபத்தி மூணு அப்படியே தான் வரும் இருபத்தி மூணு மைனஸ் பத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ இருபத்தி மூணு மைனஸ் பத்து அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பதிமூணு பதிமூணு பை நாலு ஓகேவா பதிமூணு பதிமூணு டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அவர் எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இவ் இன்னும் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பதிமூணு பை நாலு
மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாகவே ஆன்சர் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா இது டோட்டலாக நம்ம நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா மூணாக பன்னெண்டு பன்னெண்டு ப்ளஸ் வந்து பதிமூணு பை நாலு அப்படின்னாக்கா என்ன வரும் மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் இவற்றில் எது சிறியது டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூக்கும் த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு அல்லது ஒன் இன்ட்டு டூ பை ஒன் பை டூ மற்றும் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோரின் கூடுதல் ஸோ இடையே உள்ள வேறுபாடு அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் மற்றும் கூடுதல் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல என்ன வரும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஓகே இப்போ அப்படின்னா இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு பை நாலு சார் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு பை டூ ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா மூணு ஒம்பது ஒம்பது ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படின்னா பதினொன்று பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சில்ல ரெண்டு ரெண்டு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு பை ரெண்டு மூணு ஒம்பது ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படின்னா பதினொன்று பை மூணு ஸோ இடையே உள்ள வேறுபாடுனா மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் ஸோ இதை க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணலாம் மூ ரெண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறு ஓகேவா அப்போ ஐ மூ பதினஞ்சு பதினஞ்சு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து என்ன நமக்கு வந்து ஒரு மைனஸில் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிடுச்சு இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னாக்கா ஏழு மைனஸ் ஏழு ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் செவன் பை டூ ஓகேவா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னாக்கா செவன் பை டூ வருது ஸோ இதில் மைனஸில் வர்றதுனால நம்ம வந்து இதுவே வந்து சரியான வே எது சின்ன வேல்யூ அப்படின்னா இதுதான் சின்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே கூட்ட வேண்டியதாக இருக்குது சரியா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படியே ஆட் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் ஒரு ரெண்டு 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 ப்ளஸ் ஒன்று மூணு பை ரெண்டு வரும் அப்போ த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் நாலு ரெண்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது பை ஃபோர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு அதிகமான வேல்யூ தான் போகும் ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டில் எது சிறியது அப்படின்னா இந்த வேல்யூ தான் சிறியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க இப்போ மங்கை வந்து ஆறு இன்ட்டு த்ரீ பை கிலோகிராம் எடையுள்ள ஆப்பிள்கள் வாங்கினார் கலை மற்றும் மங்கை வாங்கிய கோல் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ மடங்கு ஆப்பிள்கள் வாங்கினார் எதில் கலை எவ்வளவு கிலோ ஆப்பிள்கள் வாங்கியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோரை வந்து நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னாக்கா ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் மூணு அப்படின்னாக்கா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு பை நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா அடுத்தது இவ்வளோ வந்து பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு 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 ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னா மூணு பை ரெண்டு ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னாக்க மடங்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க மடங்கு அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ரெண்டுத்தையும் வந்து மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் ஓகேவா மடங்கு அப்படின்னு கொடுத்தாவே வந்து நம்ம ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக என்ன வரும் அப்படின்னா இது வந்து டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு மூணு எவ்வளோ வரும் எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று டிவைட் பை எயிட்டு ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனை வந்து நம்ம வந்து ஆன்சர் வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து எத்தனை டைம் டிவைட் ஆகுனா ஒரு எட்டு எட்டு பைத்தி எட்டு எண்பது ஸோ இப்போ டென் டைம்ஸ் வந்து இது டிவைட் ஆகும் ஃபைவ் தேர்ட்டி எண்பது மீது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று ஸோ ஒன் டிவைட் பை எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து அவங்க எத்தனை மடங்கு வந்து எத்தனை மடங்கு வந்து ஆப்பிள் வந்து அதிகமாக வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க டென் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை எயிட் மடங்கு வந்து அதிகமாக வந்து ஆப்பிள் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நமக்கான சரியான விடை ஓகேவா ஸோ எப்படி கணக்கு பண்ணணும் தெரியுதா மடங்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாவே நம்ம வந்து மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் சரியான விடை அடுத்த கொஷின் மாடிப்படிகளின் மொத்த நீளம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ மீட்டர் அவற்றில் ஒவ்வொரு படியும் ஒன் பை ஃபோர் மீட்டர் உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டால் அந்த படிகளில் எத்தனை படிகள் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அஞ்சரை மீட்டர் வந்து நீளம் வந்து கொடுத்தாங்க அப்போ ஐ ரெண்டு பத்து இரண்டுத்தையும் கிராஸ் மட்டும் பண்ணு
1 divided by 4 okay wow. so this is the photo of the already so this is the number of the divide pannala. 4 and 2 2 and 4 okay wow. so we have the opposite the cross multiplication of the cross so we have the first one the first one the first one the the so, what is the class? I will tell you the class. I will tell you the class. So, in the class, we will tell you the class. So, in the video, we will tell you the class. So, in the video, we will tell you the TNPC exams. Easy mark score is very So, we will TNPC exams. We will tell you the questions. So, school books are easy mark.